Chacá en este espacio, en este suelo. Pisó, por ejemplo, el equipo Botafogo de Brasil, Racing de Argentina. Eh, vinieron equipos muy importantes del fútbol profesional boliviano, como San José, Bolívar, Stronger y otros. Pues, eh, bueno, hoy justamente estamos pues, acá en este mismo suelo, esta infraestructura que en este momento se está construyendo. También justamente lleva ese nombre histórico, el Estadio Irineo Pimentel, bueno, los Rojas. ¿eh? En este momento, como podemos ver, ya tenemos un proyecto completamente avanzado de un 77.60% y que, bueno, por cuestiones administrativas estamos, como decíamos, a la espera ya de una de, de, de encamino, de construcción justamente de los espacios faltantes. ¿Cuánto cuesta el costo del estadio? Bueno, el financiamiento de este, de este proyecto es de 30 millones de bolivianos, más un millón y medio de bolivianos de contraparte municipal. Estamos hablando de una inversión de 31 millones y medio de bolivianos. Eh, los 30 millones es financiado de manera directa por el programa UPRE. Eh, nuestro expresidente, el compañero Evo Morel Saima, pues tomó una decisión política acá en Yayagua, en los diferentes eventos que ha llegado, y decía, construyamos un estadio un deportivo acá en el municipio, y creo que pues ese sueño paso a paso se está cumpliendo. Y esperemos de que acá un pequeño tiempo posible pues tengamos un escenario completo con todas las comodidades que claramente la FIFA establece. También indicar de que pues este estadio en este campo deportivo, este césped que en este momento podemos ver, está completamente certificada, está avalada por la FIFA. Eh, tiene unos cuantos metros más que el espacio o el campo deportivo del Hernando Siles allá en la ciudad de La Paz. ¿La capacidad? Bueno, la capacidad de este escenario está destinado para 17 mil espectadores, eh, al margen de los 17 mil espectadores, como también la norma lo dice, tenemos que tener el 10% de baños higiénicos, cumplimos con ese, con ese objetivo, está en, está en etapa de construcción 1.600 letrinas urinarios, como también baños, como también de la misma manera tenemos duchas en cada una de, las, de los laterales de este, de este campo deportivo, tenemos camerinos para cuatro equipos, no simplemente es para dos, tenemos para cuatro, cuatro equipos, tenemos también una posta de salud acá, tenemos la sala de doping, ambientes, eh, tenemos también de calistemia, gimnasio y otros que, bueno, esto está más acá en el sector de, de preferencia que en la secta general. También pues por el trabajo topográfico y por el relieve justamente del terreno, pues eh, en el sector, en este caso sur, sudeste, hemos, hemos ganado bastante espacio. ¿Cuánto no nos hubiese gustado ya estar en un espacio deportivo completamente concluido? Pero muchas veces las empresas no cumplen con los, con los plazos establecidos y nosotros como autoridades simplemente tenemos que aplicar la ley, la normativa. Y la normativa claramente pues sanciona a aquellas empresas que no cumplen con los términos contractuales. No, pero ante eso queremos decir a Juan Pastén, pues de acá a cuatro meses sería bueno nuevamente estar en persona y ya vea un comple completamente un estadio concluido. Reitero, nos falta concluir apenas el 23%, que esto está ya determinado en su conclusión en cuatro meses. Ahí en Yayagua ya falta un veintipico por ciento para la construcción de esa obra espectacular. Muy parecido, si no es casi igual, al estadio alteño donde Over Ready es local. Ojalá que suban algún equipo. Bueno, Guaruni tiene su estadio, hermosísimo también, con pasto sintético, 